నేనేమ్మని <laughs> 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 చిన్న తేడా కొట్టేస్తున్నా రే ఏం నలుగురు ఇలారా శోభనవేగా మీది చూడ్డానికి వచ్చావా చూడ్డానికి వచ్చావా మరి ఒక బెడ్ మీద నలుగురు ఏంట్రా తీసుకున్నా లోపలికి వెళ్ళిపోతే మంచం లేకపోతే నలుగురు ఒక బెడ్ మీద కూర్చుంటారా ప్రగతి గారు మన దగ్గర చాలా ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి ఒక రెండు చెప్పరా చాలా అవి కొన్ని ఉన్నాయి మనకి చాలా పనులు ఉన్నాయి చిన్న రెండు ఎక్సర్సైజ్ చెప్పడం ఏమైనా ఇది ఓకేనా ఇరుక్కుపోద్ది ఇరుక్కుపోద్ది జాగ్రత్త
రాశాడో మీరు బయలుదేరాలి అంటే అమ్మాయిలను బయలుదేరండి అంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఏంటి అసలు వాళ్ళని మళ్ళీ రెడీ చేసి పంపిస్తారా అంటున్నాను అయినా ఆషాడం వస్తే మీరు ముగులు దూరం ఉండాలి తప్ప మమ్మల్ని ఎందుకు ఆపేస్తున్నారు హలో వెళ్తారా లేదంటే మేడ పట్టుకుని బయటికి వెళ్ళేమంటారు మీ ముగులు ఎక్కడ మీ ముగులు ఎక్కడ ఆషాడం కదా అత్తగారి ఇంట్లో అల్లుట్లు ఉండకూడదు అందుకని మర్యాదకు బయటకు వెళ్ళిపోవడం మా అత్తకు ఒక చిన్న డౌట్ నాది ఏంటి అత్త బిడ్డన గనమంటే కృష్ణానగర్ గడ్డన గన్నం కృష్ణానగర్ గడ్డన గన్నం ఆషాడంలో అల్లుడు మన ఇంట్లో ఉంటే అత్తకు గండం అందుకనే ఉంటున్నాం మేము అందుకనే ఉంటున్నాం మేము మీరు పంపిస్తే మాకు ఎవరు లేరనుకున్నారా ఎవరు ఉన్నారు మాకు ప్రగతి గారు ఒక్క నిమిషం సరేగానే లోపల లూడే ఎవరికెళ్ళారు మనకి అన్యాయం జరిగింది న్యాయం జరగాలి ఆషాడం అల్లుళ్ళకి న్యాయం జరగాలి నీకు ఆల్రెడీ దేవుడి అన్యాయం చేశాడు నువ్వు ఏం బాబు ఆ ఫైర్ వేసుకోండి సరే అండి ఆ ఉన్న ఫైర్ బాధ్యత జరగకపోతే కాల్చుకునే అది ఏంటది మనలో ఉన్న ఫైర్ అన్నది మామూలుగా లేదు వాళ్ళు వదలాలే కానీ మనకి న్యాయం చేయాలంటే ఎవరు వస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి న్యాయం జరగాలంటే మన మామీ రావాలి మామీ రావాలా తిరిపించు మామీ అల్లుడు ఏంటి అల్లుడు అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా అంట నీకు అర్జెంట్ అంట ఏదో ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆపారు నేను అడిగి చెప్పుకున్నానా మరి అమ్మాయిలు నాకు తెలిసి వీడు నువ్వు ఒకటే అనుకుంటున్నాడు చిన్నోడు నువ్వు పెద్ద పెద్ద మాట అన్నాడు సార్ ఆడు లేదు నీరు ఫైట్ చేసి మిమ్మల్ని అందరిని ఇంటికి తీసుకెళ్లే బాధ్యత అవునా నీ మీద నమ్మకంతో పథకం ప్రకారం అల్లుళ్ళకు అతనికి గొడవ జరుగుతుంది శ్రీదేవి ఆషాడంలో అసలు శోభనం జరుగుతుందా జరగదని వెయిట్ అండ్ సి పథకం ప్రకారం కరెక్ట్ గా మంచి కంటెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ గా కథం చేయడానికి చాలా పథకం అవకాశం నాకు ఎక్కడ ఇచ్చారు భాస్కర్ అన్నయ్య ఆయన నేనే అరేంజ్ చేశాను ఎవరో కాదు ఈ కష్టాలు తెలియడం కోసం మన రిపోర్టర్ అల్లుళ్ళు మీరు కంగారు పడకండి కంగారు పడదు పరిగెత్తని మరొకసారి చెప్తున్నాను ఎందుకో ఇప్పుడు మాకు చిన్న కంగారు వచ్చింది ఇప్పుడు చిన్న గ్యాప్ లో లేదు లేదు నేను మాట్లాడతాను రండి మీ అత్తలు దుమ్ము దులిపి మిమ్మల్ని లోపల నేను పంపిస్తాను ఏంటి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వేంటి ఇక్కడ ఇంట్లో పంపించేసాక మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు ఇటు పంపించడం ఏంటి ఆషాడంలో అల్లుళ్ళు ఎంత కరువులో ఉంటారు ఆషాడం అనేక నిన్ను కూడా బయటకు తరమేసింది మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు చూస్తుండీ అల్లుల తరఫున భాస్కర్ మావయ్య ఒక్క సెకండ్ ఆర్పీ పట్నాయక్ సినిమాలో బిహేవ్ చేశాడు ఐ మీన్ బ్రోకర్ బ్రోకర్ అత్తలంటే కొంచెం నాజుక్ గుండోలు చేసుకోవాలి ఎలా ఉన్నారు చూసారా అత్తలు చేసుకుంటాడా వాళ్ళ ప్రశ్నలు చేసుకున్నా చేసుకున్నప్పుడే చూడాలి ఒక్కొక్కరు జల్లి గట్లో పడ్డాడు పడ్డారు మీద సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ మేము ఏదో చేస్తుంటే మధ్యలో వచ్చి ఏం చేద్దాం అని అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు పంప తీసే విషయం మన అమ్మకి తెలిస్తే రమ్మని చెప్పు అమ్మని ఆ అమ్మను పిలిపించండి సిగ్గులేని పడకల్లారా సార్ ఇంటి ముందు పడి ఉంటారు వాళ్ళు పొండి పొండి అంటున్నారు కదరా నువ్వు భాస్కర్ మామయ్య గురించి అంటుంది నువ్వు
వాళ్ళకి చెప్పి లోపల పంపించమని చెప్పమ్మా లోపలికి మాత్రం ఏం చేస్తావరా ప్రసాద్ నేను నరేష్ అనుకున్నా ఏం చేయకపోవడానికి ఒకసారి చెప్పమ్మా ఎలాగైనా నువ్వు అమ్మా ఏ ప్రాళ్ళు వాళ్ళు మరీ బాధపడుతున్నారు కూ సోదలండి లోపలికి మీరు ఏ ఉన్నా చెప్పండి ఈ తలుపు నుంచి వాళ్ళని మాత్రం లోపలికి పంపించే ప్రసక్తే లేదు కొంచెం తప్పుకుంటా దేనికి ఏం లేదు తలుపుకి నీకు తేడా తెలుసు అవక ఎక్కువ మాట్లాడంటే వాళ్ళకు పడ్డ తనులు మీకు పడతాయి ఎంత మాట అన్నావు నన్ను చంపి తొక్ ఇంటికి చెప్పలేదు మాకు ఇంతవరకు నువ్వు ఇప్పుడు ఇంట్లో భోజనం లేకపోతే ఏం చేస్తా నువ్వు పక్కకి వెళ్ళి భోజనం చేస్తాను నేనైతే ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా మరి పెట్టే పదా సిగ్గులేదు మొహాల్ రండి ఆషాఢ మాసం వచ్చి ఒక వన్ మంత్ లో పూర్తి అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ వన్ మంత్ మేము శ్రీదేవి రామ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఎంటర్టైన్ చేస్తాము ఆటలతో పాటలతో అసలు ఎంత బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తామంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూ అసలు ఆషాఢం అయిపోయింది అని కూడా మీకు తెలియకుండా ఉంటది మాటిస్తున్నా ఇలాగే పెదనాన్న కూడా మాటిచ్చింది పెదనాన్న వెళ్ళిపోయి పెదనాన్న వెళ్ళిపోయి మీకు ఆటలతో పాటలతో స్కిట్స్ తో పర్ఫార్మెన్సెస్ తో ఫుల్ గా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది కదా ఓనర్ గారు ఖచ్చితంగా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ ఆషాఢం అల్లుల్లో ఇప్పుడు మా అందరికి రిలాక్సేషన్ అందించడానికి ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది సో అది చూసి ఎంజాయ్ చేద్దామా
ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే బాడీ మూవ్ చేయడం కదా మనం వేసే స్టెప్స్ కు వాళ్ళు విజిట్ చేస్తే టాప్ లేట్ పోవాలి నిలబడండి నాకేంటో పంటూ సంథింగ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు చూడు శ్రీదేవి కోసం నేను పర్ఫార్మ్ చేస్తాను అందరూ చాలా ఇష్టం తోటి వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మెన్ మీతోటి మనం అందరూ ఒక్కసారి డాన్స్ చేయాలి చాలా ఇష్టం నాకు మణిగంటతో డాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది నేను ఆపేనా వచ్చి చెప్పేస్తా ప్లీజ్ 
ఆషాఢం <laughs> 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 మనీ వర్ష డాన్స్ చూసిన తర్వాత ఆడియన్స్ చాలా ఆనందపడ్డారు కానీ ఇందులో హీరో ఎవరో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ పడ్డారు కింద సబ్జెక్ట్లు వేస్తే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుందని నా మనవి వాళ్ళ ఎనర్జీకి ఒక పెద్ద ఓ నాకు మణిగండాల నుంచి ఒక లారెన్స్ మాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాను Manigandha, you have a bright future and you did a great job. That white frock, angel, you were so cute. Chala Baundi. She's a very pretty dancer. Kani Antar Chala Baat Jai Sindhi. Thank you so much, all of them. Thank you so much for coming and entertaining us. But, Yenti, Mana Prabhu Deva and Lawrence Maas Rikadu Unte, you have a special song for you. Idhra Kalsi. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మాస్టర్స్ లేరు మేడం ప్రభుదేవ్ మాస్టర్ లారెన్స్ మాస్టర్ చూసి నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట వాళ్ళు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ బట్ ఇవాళ అందరు నన్ను అదే పేరుతో పిలుస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్లస్ భయం కూడా ఉంటుంది మేడం అంత పెద్ద వాళ్ళతో నన్ను పిలుస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మా దగ్గర కూడా లారెన్స్ మాస్టర్ ప్రభుదేవ మాస్టర్ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా వారి పర్ఫార్మెన్స్ చూడాల్సిందే దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ ఆషాఢం స్పెషల్ రాంప్రసాద్ గారు ఆది గారు రెడ్డి వాళ్ళని ప్రభుదేవ లారెన్స్ అనకూడదు పింక్ సొక్క బులుగు సొక్క అనాలి పింక్ సొక్క బులుగు సొక్క అనాలి సరే ఏదో సొక్క ముందు మా ఇద్దరు ప్రభుదేవ లారెన్స్ ఎవరు అది చెప్పండి లేపుతారా లేపుతారా మీరు డాన్స్ చేశాక మేము డిసైడ్ చేస్తాం ఎవరెవరు ఏదో ప్రగతి మ్యామ్ మీరు డాన్స్ చేశాక చెప్తారు సరే మీ ఇద్దరు డాన్స్ చేశాక ప్రగతి గారు ఇక్కడ వచ్చి మా ఇద్దరు డాన్స్ చేయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు చేయండి దాని తర్వాత మ్యామ్ వస్తారు ఓకే రెడీ ఒక నిమిషం ఏ నీకు పని ఉందా ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నా ఎప్పుడు ఎవరు ఊహించలేని ఎవరు అనుకోలేని పర్ఫార్మెన్స్ జరగబోతుంది స్టేజ్ మీద ఆర్ వి రెడీ ఓకే
విధంగా ఈ సాంగ్ కి ఆది గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు చింపేశారు కస్టమర్ వచ్చి కుట్టండి వచ్చి కుట్టండి ఓకే సో ద ఫైనల్ వర్డిక్ట్ ఇస్ హియర్ ప్రగతి గారు వీల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మీరు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వీళ్ళతో పాటు పర్ఫార్మ్ చేయడానికి రెడీయా వీళ్ళతో చేసేంత సాహసం నాకు లేదు చేసిన తర్వాత వస్తానని చెప్పారు ఆ మాట నేను అల్లా మేమంటే ఒకటి నువ్వంటే ఒకటే అక్క మీరు రావాలి మీరు డాన్స్ చేయాలి వెళ్ళు <laughs> మా పిల్లలతో ఆషాడం తర్వాత అయినా కలిసి ఉండాలంటే వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కుస్తీ పోటీలు జరిపిస్తున్నాం వాళ్ళు నెగ్గాలి అందులో నిరూపించుకోవాలి ఏటా నవీనా నెల్లూరు ఈవెంట్ యాంకరింగ్ చేసేసింది అల్లుల్కి ఇచ్చే అత్తులు బంపర్ ఆఫర్ అనమాట కుస్తీ పోటీ మీ రేంజ్ తగ్గట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారు పెహల్వాన్ లు ఓకే రమ్మని చెప్పు బేబీస్ రెండమ్మా అల్లుళ్ళకి కుస్తీ పెట్టారు ఈ కుస్తీ పట్టిలో బంటి ఎలుగు బంటి ఇద్దరు వచ్చారు ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ వాళ్ళకి మా దాకా అవసరం లేదు నరేష్ పచ్చెత్తులు పొట్ట దెబ్బకి అప్పార గారి అయిపోయింది ముఖం ప్రవీణ్ 
ఒకటి రెండో ఎదురు కింద ప్రవీణ్ దంగల్ దంగల్ అంటున్నాడు దంగల్ అవుతాడు వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు నేను ఇద్దరం దోస్తులమే సన్ను పడుతుంది ప్రత్యర్థులతో పోటీ పడలేక ప్రవీణ్ అపజయాన్ని అంగీకరించాడు ఇక మూడో ప్రత్యర్థి ఎవరు ఎవరిని ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తారు కదా మూడో ప్రత్యర్థిగా భాస్కర్ గారు రంగంలో దిగారు ఇప్పుడే రెడ్ బుల్ తాగిన బుల్లులాగా వచ్చి మధ్యలో నుంచున్నాడు రెండు రోజుల్లో అమెరికా వెళ్ళాలి నన్ను చెన్నై పంపించే పరిస్థితి తీసుకురావాలి భాస్కర్ గారు పోటీలో పాల్గొమంటే ఆయన ఫ్యామిలీకి ఇష్టం మొత్తం చెప్తున్నాడు ఒక్కరిని పడేస్తే మనం విన్నాయి అంటే కానీ ప్రత్యర్థులు ఒక్కొక్కరుగా వస్తే వద్దు నాకు ఏదన్నా ఇద్దరు కావాలి ఇద్దరు ఒకేసారి రండని వాళ్ళకి సవాల్ ఇచ్చినాడు భాస్కర్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలో అతనికి తెలుసు కాబట్టి బాగానే బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడు భాస్కర్ పయ్య అండ్ బంటి ఎలుగు బంటి కుస్తీ పొడిలమంటే చెమ్మ చక్కలాడుతున్నారు కానీ భాస్కర్ హోటల్ చూసే సరసరని వేలతో చేస్తున్నాడు ఓడిపోతే కాపురానికి పెళ్ళాలని కాదు వాళ్ళిద్దరినే పంపిస్తా ఏదో ఒకటి తెలియాలి కదా సో ఫైనల్ గా ఆది గారు మీరు రావాలి భాస్కర్ గారు లాగే రావాలి భాస్కర్ గారు రావాలని మీరు వెళ్ళిపోవాలి బయటికి రామ్ ప్రసాద్ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళా మనం కలిసి వెళ్తాం కదా ఇది కూడా కలిసి వెళ్దామని మాట్లాడుకున్నారు ఏంద్రా మేమైనా పాలు పిండానికి వచ్చా పాలు పిండానికి వచ్చా ఈ లోపల ఎవడో కూర్చున్నాడు బెలూన్ ఊత్తానే ఉన్నాడు ఆ లోపల బెలూన్ అవుతుంది అని చెప్పి ఊత్తాడు అది అదే ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది మన పగతి గారి దాకా వెళ్ళింది పగతి గారి దాకా వెళ్ళింది రెడీ కదా నీకు చెప్పలేదా ఈ టైం పడాలని చెప్పలేదు నీకు అమ్మయ్యా మీకు కూడా ఆషాడవా మీకు కూడా ఆషాడవా అనిపించలేదు మేము ఇంకొక టాస్క్ పెడదాం అనుకుంటున్నాం మీరు వస్తారే అండి ఇప్పుడు మీరు వస్తారే అండి ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ కుస్తీ ఆటలు ఇవి కాదు అసలు మాకు పెళ్ళైందా ఇంతవరకు మాకు ఏ సామాన్లు పెట్టలేదు పెట్టాలా పెట్టాలి మరి మా సామాన్లు లేనా వాళ్ళ సామాన్లు ఏమి ఇవ్వరా ఇదిగో రష్మి మా వాడికి 
తెలియక ఏదో మరుగుతున్నాడు గాని సామాన్లు సామాన్లు మా సామాన్లు ఆడ సామాన్లు అంటున్నాడు ఆడయ్య కాదు ఏడయ్య కాదు షాప్ కి వెళ్ళి బీరువాలు మంచాలు అమ్మగారు చిన్న ముసలి వాసన వచ్చింది ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఏసీలు అన్ని కొనివ్వాలి ఆ సామాన్లు ఏవో మా షాప్ లోనే అమ్ముతారు వాళ్ళని డబ్బులు మూడ తీసుకుని రమ్మని నేను అమ్ముతా సో అతలు మీకు ఓకేనా ఈ ఆఫర్ ఎప్పుడైనా పెట్టాల్సినటువంటి సామాన్లే కదా మాకు ఓకే అయితే ఇప్పుడు అత్తలు వాళ్ళ అల్లు తీసుకొని షాపింగ్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు మరి అక్కడ ఏం జరిగిందో చూసేదామా రావాలి 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 తక్కువ తక్కువ రావణ మాసాన్ని సామాన్లు కొనుక్కునే వాళ్ళు రావాలి ప్లేట్లు ఉన్నాయా అనుకున్నా నువ్వు రాగానే ప్లేట్లు అడుగుతా కానీ ఎప్పుడు తిండి మొహన్ తిండి మొహన్ దాని మేము కూడా తెలియదు ఇంతకీ ఆ ప్లేట్లు వందకెన్ని మూడు అదేంటి బయట నాలుగు అమ్ముతున్నారు చెప్పాగా తక్కువని తక్కువని సర్లే గాని చెంచాలు ఉన్నాయా ఎందుకమ్మా రెండు చెంచాలు నేను అప్ప చెప్పాగా మీకు సర్లే గాని ఇదేంటి వాషింగ్ మిషన్ ఏం చేస్తుంది ఏం చేయడం ఏంటి నువ్వు ఇప్పిన బట్టలన్నీ అందులో వేసుకుని అదే జాడించుకుని అదే ఉతుక్కుంటది దండం మీద కూడా ఆరేస్తుందా అదే దండం మీద ఆరేస్తే నువ్వు బార్ చాపుకుని పొడుకుంటావా బార్ చాపుకుని పొడుకుంటావా ఇంతకీ ఇదెంత ముప్పై వేలు తగ్గదా ఎట్రా ఆరు నెలలు డైటింగ్ చేస్తే గాని మనిషే తగ్గడు ఇది ఎట్ట తగ్గుద్ది సర్లే గాని కూర వండుకోవడానికి గిన్నె ఉందా ఇదిగో గిన్నె ఇదేంటి ఇంత పెద్దగా ఉంది నీ మొహం పక్కన పెట్టి చూసుకో చిన్నగా కనపడు చిన్నగా కనపడు ఇంతకీ ఆ గిన్నెలు నమ్ముతారా ఎన్ని సంవత్సరాలు గ్యారంటీ ఇట్రా ఆరు నెలలు గ్యారంటీ నాకు రెండు సంవత్సరాలు గ్యారంటీ ఉన్నదే కావాలి కొంచెం ఇక్కడ రా ఎవరైనా ఉంటే బాగుండదు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఉంటావో ఉండవో తెలియదు ఇది మాత్రం రెండు సంవత్సరాలు గ్యారంటీ కావాలి నీకు సరే గాని నాకు తగ్గదు ఏమన్నా ఉందా ఉంది బీపీ టాబ్లెట్ బీపీ టాబ్లెట్ ఏ బాను దా ఎప్పటి నుంచి షాపింగ్ షాపింగ్ అంటున్నావు కదా టీవీ బాగుంది తీసుకుందాం బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటే స్పెషల్ ఏంటి ఇందులో ముందంత బ్లాక్ ఉంటది ఎంగంత వైట్ ఉంటది అంతే ఎప్పటి నుంచి హెడ్సెట్ అడుగుతున్నా కదా ఇది పెట్టుకుంటా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సాంగ్స్ అవునా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నారు అసలు ఒక సాంగ్ కూడా రాలేదు ఇది పెట్టుకో మనం ట్వంటీ ఫోర్ పాడుకోవడమే పాడుకోవడమే అమ్మా అది మనుషుల కోసం చేశారా బర్రెల కోసం చేశారా అంత కోట ఉన్నాయి అంటే నీలాంటి వాళ్ళు వస్తారని చేసాం పథకం ప్రకారం ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ముగ్గురు స్కిట్ మీద కూర్చున్నారన్నమాట అమ్మా గ్యాస్ ఉందా గ్యాస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటది అడుగు గ్యాస్ ఎందుకన్నా గ్యాస్ మీద ఇడ్లీలు అవుతాయి కానీ కిడ్నీలు ఏమో అవే పంచింగ్ పలక్నామాకే పంచా కానీ ఏ టూ తీసుకోలేకపోయాడు పక్క నుండి ఏ వన్ రచ్చగొట్టాడు పదివేలు తగ్గదా డిస్కౌంట్ ఆషాఢం సేల్ ఆషాఢం సేల్ అంతా మాకు లేవమ్మా పనికి మాలని అమ్మే షాపు కాదు ఇది అన్ని పనికి వచ్చేవి అమ్మే షాపు కానీ ఆల్రెడీ ఈ బీర్వాకి రెండు బొక్కలు ఉన్నాయి తెలియకి రేష్మి ఇచ్చి మూడో బొక్క పెట్టింది మూడో బొక్క పెట్టింది తట్టుకోలేక ఏ టూ నచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు అమ్మా ఇవేంటి రోల్ 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 రైడర్ ఎక్కడున్నాడు రైడర్ ఎక్కడున్నాడు చేయరు 
చేయట్లేదు కాబట్టి నేను వచ్చానమ్మా వాళ్ళు చేయరు నాకు తెలుసు వాళ్ళు చేయరు నాకు తెలుసు కానీ ఏ వన్ మళ్ళీ లేచాడు యథావిధిగా న్యూ ప్రసాద్ వెళ్ళి కూర్చుంటున్నాడు ఏ వన్ ఏ టూ బయలుదేరారు మరి మీ పరిస్థితి ఏంటి అత్తలో సామాన్ లేవు కొంటానారు ఆషాఢ మాసం లేదు పెడతానారు ఇంకా కొనలేదు మీరు మీరు డిస్కౌంట్ పెట్టలేదు అందుకే మా అమ్మ వాళ్ళు కొనలేదు ఆషాఢంలో అమ్మాయిలే పంపించరు సామాన్ ఎవరయ్యా పెట్టేది మీకు పండిక కానీ భాస్కర్ భయ్య ఇది ఏంటి దీంట్లో గ్యాస్ ఉంటుందా కనిపిస్తుందా కనపడదు నువ్వు చేసే కబడ్డీ కూడా కనపడదు కనపడదు ఇప్పుడు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ త్రీ ఏ వన్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు
డ్రామా కంపెనీ మేము అటు మోస్తాం ఇటు మోస్తాం అన్న ఎటు ముయ్యలేదు సామాన్లు కొనిపించాలి తర్వాత ఆ సామాన్లతో వాళ్ళ పిల్లలను కూడా బండి ఎక్కించి మా ఇంటికి పంపించాలి మా ముత్యాలు లాంటి మగ పిల్లల్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే అన్నపూర్ణ ముత్యాలు అన్నారు కదా ఒక్క ముత్యాన్ని చూపించండి అమ్మా రెండు ముత్యాలు ఉన్నాయమ్మా అదేంటి మేము శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాము పెళ్లిళ్ళు మనీ చేపించాము దాని తర్వాత మాకేం సంబంధం ప్రగతి గారు పూర్ణ గారు మేము ఇక్కడ వచ్చేది ఫస్ట్ ఎందుకు మేము వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేసాము ఆ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసాము దానికి పేమెంట్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది మరి ఇందాక మేము గొడవ పడుతుంటే నువ్వే కదా అడ్డం పడి మేము అన్ని సర్దమానం చేస్తామండి మీరందరూ ఏం అనుకోవద్దండి అనే కదా దూరావు అంటే ఏదో మీ మధ్య గొడవలు నడిస్తే మంచి మనసుతో సర్లే ఆషా నడుస్తుంది కదా అని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇద్దాము అది కదా మీరు చేసే పని నువ్వు కూడా పెళ్లి చేసుకుంటే తెలుస్తుంది ఆషాడంలో అట్లాంటివి చేయకూడదంట ప్రగతి గారు మీరు వచ్చాక కొంచెం గట్టిగా అడగండి వాళ్ళదే వాళ్ళు వసూలు చేసుకోలేకపోతున్నాం మనకేం చేసేస్తారు చెప్పండి అలా అనుకుంటే మా కంపెనీ బుడుక్ 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 కానీ అందరు కళాకారులు ఒక్కసారి శ్రీదేవిని కాస్త అసెంబ్లీ చేశారు మొత్తం <laughs> 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 రావాలని కోరుకున్న మనిషి వచ్చినప్పుడు ఆనందపడాలే గాని ఆశ్చర్యపోతారేంటి పాపకేమో చీర కాస్త చిన్నదాయ పెద్ద పాపకేము బయట కాస్త పెద్దదాయ చూడలేకపోతున్నా ఆగలేక వస్తున్నా ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది జోడు గుమ్మలొచ్చి గుర్తుకుంటే ముక్కులోకి దింపుతుంటే ముద్దులాటలాడమంటే జోడు గుమ్మ నుంచి గుద్దుకుంటే ముక్కులోకి దింపుతుంటే ముద్దులాటలాడమంటే అసలు నరేష్ ఎక్కడ దాచుకున్నావు ఇవన్నీ టాలెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ బయటకు వస్తుందో ఎవరు చెప్పలేరంట ప్రగతి గారు ఎలా అనిపించింది ఈ పర్ఫార్మెన్స్ సీమా టప్పాకాయ్ చాలా బాగా చేశారు యాటిట్యూడ్ మామూలుగా లేదు రేంజ్ లో ఉంది వామ్మో దేవుడు ఒక జానబెత్తడు తక్కువ చేశాడు గాని వామ్మో నువ్వు మామూలు హైట్ ఉండి చంపేసేవాడువే పూర్ణ గారు మీ నచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చిందా నచ్చు కి నాకు ఆల్వేస్ నచ్చు 
I love you, Ram. Thank you, Ram. Thank you, Ram. I love you. Thank you so much. Akara hani moon ke lo chowad ke hani right aur tori karta na. Seriously, Nachu, nothing matters. Your style, your swag, everything, Nachu, you are fantabulous. Thank you, thank you. Rachel, you are looking very beautiful. Looking very beautiful in this outfit. And, uh, ma'am, you are looking really pretty and really nice. So cute. Chala boundi choreography dances. Chala boundi. Navina, your performance was flawless. Asalu, mamul expressions kadu. I was just looking at you. It was really good. Chala, chala, chala baje so. Thank you, ma'am. So much the beautiful ladies and Nachu. Under you know, pitchy pitchy can Nachu sabra. Thank you. All because of this bochu, bada bochu, bada. Akala A one, A two, full on eight. Yeh dusna da. Channa papa ke chair channa da hindi. Peta papa ke paite peta da hindi. Na game hindi na rootra.
అల్లుడి గడిసోడు అంతేగా అంతేగా ఎవరిని చూడాలో అర్థం కావట్లేదు ఫ్రేమ్ లో అంత బాగా చేశారు భావనా చంపేసే బాబు ఏందా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయింది ఆ స్టెప్పులు అయింది ఏందా మా సంపెద్దామనే టూ గుడ్ క్రేజీ అండ్ శ్రీవాణి యూ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ గ్రేస్ అండ్ మీ గురించి ఇంకా మేమేం చెప్తాము 
చిన్న తిరై సావిత్రి మీరు మేమే మాట్లాడగలం దాన్ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ అండ్ ముఠా మేస్త్రీ వాజ్ లైక్ క్రేజీ యు కెప్ట్ ఆడియన్స్ మీ మీదే ఉండేటట్టు మీరు చాలా బాగా చేశారు అందుకే వాళ్ళిద్దరు అత్త కోడలు ఎవడో మీరు ఎలివేట్ అయిపోయారు మీకు అర్థం కావట్లా నేను చెప్తా అత్త కోడలు బాగుంటే డాన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి అది జరగండి రామ్ ప్రసాద్ గారు యూ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ గ్రేస్ చాలా బాగా చేశారు యువర్ లైక్ యూనో ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్ ఉండాల్సిన లక్షణాలు అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయి తన వెరీ గుడ్ జాబ్ ఆది గారు మీరు కనిపించలేదు వాళ్ళిద్దరే కనిపించారు ఎలా కనిపిస్తారు ఎలా అనిపించింది కలెక్టివ్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ నైస్ ఇంకేం చెప్పాలి అందరి గురించి మ్యామ్ చెప్పాను కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ డి గ్రేట్ జాబ్ బట్ కానీ ఐ లైక్ మదర్ ఇన్ లాస్ డాన్స్ హోమ్ భావన గారు అయితే స్వేర్ నెక్స్ట్ ఒక ఎపిసోడ్ లో ఐ వాంట్ టు సీ యూ సోలో పర్ఫార్మెన్స్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ మా కోరియోగ్రాఫర్ ఇన్వైట్ చేయాలి కదా రావాలి శ్రీను మాస్టర్ ఎలా అనిపించి ఇంత మందితో ఈ కాంబినేషన్ లో కోరియోగ్రాఫ్ చేయడం చాలా బాగుంది ఆషాడం అయితే సరదా సరదాగా అయిపోయింది మరి ఇప్పుడేం చేద్దాం అల్లుళ్ళు ఆషాడం అయిపోయింది కదా చక్కగా స్నానాలు చేసి ఇంటికి వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టి మీ ఆవులను తీసుకెళ్ళండి స్నానాలు ఎప్పుడు మేము చేసేదే కదా సార్ మీరు చేయించండి కొత్తగా ఉంటది అత్తలు మీకు స్నానం చేపించాలా అత్తలు చేయించరా కూతురు కూడా ఉండాలా ఇద్దరు ఉంటే బాగుంటది ఆది గారు అత్తయ్య గారు ఎక్కడో వెళ్ళండి అమ్మో వాళ్ళు మరి ఏదైనా కూర్చున్నారు నన్నే వాటర్ ట్యాంకర్ కింద వాటర్ ట్యాంకర్ కింద కూర్చోపెట్టారు ఏమండి ఇవి కూడా తీసేయండి ఇవి తీసేస్తే మొత్తం తీసేస్తారే మొత్తం తీసేస్తారే అయినా బావా మంగళ స్నానాలు అంటే ఏ చెరువులోనో బర్రెలు దూనాడు దూతారనుకున్నా ఎంత చక్క పేట లేచి కూర్చోబెట్టారా నీకు బాగా పెరగటం వల్ల బాగా పెరగటం వల్ల నీకు అర్థం కావట్లేదు కానీ నీకు ఇంకా పేట వేయలేదురా తెచ్చుకోదు ఎక్కడ ఉందో చూసి అది వేయకుండానే మా ఇటు కూర్చున్నారు నువ్వు ఎక్కడో చిన్న స్మెల్ వచ్చేస్తుందిరా నా దగ్గర స్మెల్ వస్తుంది అని ఎందుకలా ఎలాగో స్నానాలు సెగ్మెంట్ ఉంది కదా నిన్న నుంచి చేయడం మానేసా పొరపాటున షూటింగ్ ఒక పది రోజులు లేట్ అయితే అలాగే ఉంటావేమో నువ్వు అది సార్ ఇది ఎందుకు గడ్డి చేతితో పెట్టుకుంది అలా రుద్దుతుంటే గడ్డి బామైన అయిపోద్ది కానీ వాడు కాదు నీ తలకి కుంకుడికే పెట్టిన పెట్టు జమ్మన జారి జమ్మన జారి కింద పడిద్ది అది నా ఇమ్ము కోసం లక్ష సోప్ తెచ్చాను లక్ సోప్ కాదు లక్ష సోప్ లేచి రుద్దినా చెప్పే సబ్బు రుద్దనా రుద్దే 
వృద్ధేసానండి ఇవన్నీ కాదు కానీ ముందు మాకు ఆయిల్ పెట్టి మసాజ్ చేయండి ఆ తర్వాత చూద్దాం ఏదన్నా ఉంటే నీకు మసాజ్లకి వెళ్ళి వెళ్ళి అలవాటు అయిపోయింది రా అక్కడ ఉంది సున్ని పిండి నన్ను సున్ని పిండి చేయ నన్ను సున్ని పిండి చేయ అన్నయ్యా ఏంట్రా వేడి నీళ్ళు అంటే ఏంట్రా వయసులో ఉన్నప్పుడు వేడిగా ఉంటాయి కదా వాటిని వేడి నీళ్ళు అంటారు మరి చల్లి నీళ్ళు అంటే వాటి వేడి తగ్గిపోతుంది కదా దాన్ని చల్లి నీళ్ళు అంటారు జాతిరత్నాల్లో వాడాలనుకుంటాయి ఏమే ఇక మీరు రుద్ది నిచ్చాలి మాత్రం పిలవండి అమ్మా మా అత్త చిన్న పని మీద బయటకు వెళ్ళింది అందుకని నాకు స్నానం చేయించడానికి సూపర్ ఉమెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు జెట్ స్పీడ్ లో జెట్ స్పీడ్ లో స్నానం చేయిస్తుంది నాకు జిడ్డు పోగొట్టడానికి జెట్ లో వచ్చాను జిడ్డు మోహడా జిడ్డు మోహడా ఇక్కడ వెళ్ళి మసాజ్ చేయట్లే గానీ దగ్గరం ప్రకారం అత్తలందరూ గొర్రె కషాయం నమ్మినట్టు అల్లుళ్ళందరూ అత్తలు నమ్మి మోసపోయారు ఆ నీరుని భార్యలందరూ వేస్ట్ చేస్తున్నారు నీరు 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 కాని నీరు కంటెంట్ చేసి కామెడీ చేయమంటే వస్తుంది కంట్లో ఇదే సమయంలో నేను నవ్విస్తానని చెప్పి ఏటు వచ్చాడు ఆయనే చేస్తాడు ఆయనే చేస్తాడు మీ అత్తగారా మారుద్దా కొంచెంసేపు అదే అదే కానీ ఆది రామ్ ప్రసాద్ చూడటానికి కామన్ మెల్ల ఉంటారు కాని వాళ్ళని సరిగ్గా చూస్తే కామన్ మెల్ల కనిపిస్తుంటారు అన్న నీకు కూడా స్నానం చేయించాలనుకుంటా ఎక్కడో చిన్న మైండ్ ఎంత మంచి శుభ సందర్భంలో ఒక చక్కటి పాట ఈ చేతితోనే నీళ్ళు పోచాను ఈ చేతితోనే నలుగు పట్టాను ఓయ్యో నాయ్యా ఓయో అడ్రస్ ఎక్కడయ్యా ఓయో అడ్రస్ ఎక్కడయ్యా లేకపోతే మా అత్త నలుగులు పెట్టించుకుంటారా బాగా అయిందా అత్తలు కూతుర్లు అల్లుళ్ళకి అయితే చాలా బాగా స్నానం చేశారు సనగ పిండి ఏంటి అవన్నీ పెట్టి బాగా రుద్ది రుద్ది మీకు మంచి స్నానం ఇచ్చారు కదా ఇక బయలుదేరు మసాజ్ చేయడా బాబు నువ్వు బాగా చేసినందుకు కదా హాస్పిటల్ ఖర్చు ఇచ్చారు ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటంటే ప్రసాద్ గారు ఒక్క పంచ్ వేయకుండా స్పీచ్ ఇవ్వాలి ఒక పంచ్ ఉండకూడదు దాంట్లో దాంట్లో ఉంటాయి దాంట్లో ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు ఊహించడం కానీ ఈ చెక్కు రావడం ఏమని తట్టుకోలేక తనలో తనే నవ్వుకుంటూ ఉన్నాడు పని చేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసే
మళ్ళీ తర్వాత అయ్యి కావాలి ఈ కావాలంటే నా వల్ల కాదమ్మే